హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి బ్లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగుండాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీ లక్ష్మి ఆడవాళ్ళు ఎన్ని ఆభరణాలు ధరించినా ఆ ఆభరణాలకు మరింత ఆకర్షణ అందం కలగాలంటే మంచి కేశ సౌందర్యం కూడా స్త్రీలకు ఎంతో అవసరము బాపుగారి చిత్రంలో ఉండే మగువుకి పొడవాటి జుట్టు జుట్టు నిండా గుండుమలెలు అలాంటి జుట్టును చూసినప్పుడు మనకి అలాంటి జుట్టు కావాలని కోరుకుంటాము అటువంటి కేశ సౌందర్యం మనకి కలగాలంటే ఏం చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంట్లోనే ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న ఆయిల్ని గనక జుట్టుకి పెట్టుకున్నట్లయితే జుట్టు నల్లగా ఒత్తుగా పెరుగుతుందన్నమాట వీటికి ఏం కావాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒక పెద్ద ఎర్రగడ్డను తీసుకోండి దాన్ని చిన్ని చిన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే కరివేపాకు కొంచెం వేపాకు ఈ వేపాకు ఎందుకంటే ఎవరికైతే తల్లో చుండ్రు ఉంటుందో వారు కనుక ఈ వేపాకును కూడా ఈ నూనెలో యాడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ చుండ్రు ప్రాబ్లం అనేది పోతుంది అలాగే కలబంద అలాగే ఒక పది నుంచి పదిహేను గ్రాముల మెంతులను తీసుకోండి ఒక పావు లీటరు కొబ్బరి నూనెను కూడా తీసుకోండి మనం ఈ విధంగా కనుక ఇంట్లో చేసుకొని తలకి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి జుట్టు రాలే సమస్య బాగా తగ్గిపోతుంది ఈ విధంగా మనం స్టవ్ పైన ఒక బాణలు పెట్టుకొని ఆ బాణలో మనం తీసుకున్న ఈ కొబ్బరి నూనెను పోసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో మటుకు పెట్టకూడదండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే ఈ కొబ్బరి నూనెని హీట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే ఇంట్లో మనకి జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గుతుంది అలాగే జుట్టు బాగా నల్లగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా మనకి ఎక్కడైతే జుట్టు ఊడి మనకి పల్సగా అనిపిస్తుందో అక్కడ మనకి మళ్ళీ కొత్తగా జుట్టు మొలుస్తుంది ఇలా నూనె కాగిన తర్వాత మనం ఈ నూనెలో మెంతులు వేసుకోవాలండి మనం ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మనం లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో అయితే పెట్టకూడదు ఈ మిశ్రమాలన్నీ వేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మెంతులు వేసుకుని తర్వాత ఉల్లిపాయలను వేసుకోండి ఇలా ఉల్లిపాయలు వేసుకుని తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోండి కరివేపాకు కూడా వేసుకుని తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న కలబంద ఉంది కదండి కలబంధాన్ని కూడా వేసేసుకోండి ఈ కలబంధాన్ని వేసుకోవడం వలన ఏంటంటే మన హెయిర్ బాగా సిల్కీగా ఉంటుందన్నమాట అందుకనేసి కలబంధాన్ని వేస్తున్నాను అలాగే వేపాకు తీసుకున్నాం కదా వేపాకు కూడా వేసేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మనం తీసి పెట్టుకున్న ఈ మిశ్రమాలన్నీ వేసేటప్పుడు లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసేసాం కదండి వేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం బాగా కాగనివ్వాలన్నమాట ఇవంతా బాగా నల్లగా అయిపోయి నూనె పైకి తేలేంత వరకు మనం వీటిని బాగా ఈ నూనెలో కాచుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు నూనె కొంచెం అనిపించిన ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ అంతా పైకి తేలుతుంది మెంతుల్లో ఉండే కొన్ని రకాల మినరల్స్ విటమిన్స్ యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు చుండ్రు సమస్యను తగ్గిస్తాయి అలాగే మెంతుల్లో జుట్టు రాలే సమస్యను తగ్గించే నికోటినిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఇది జుట్టును బలంగా మారుస్తుంది కాబట్టి కొబ్బరి నూనెలో మెంతులు వేసి ఆ నూనెను రోజు తలకు రాసుకుంటే మంచి ఫలితం అనేది కనిపిస్తుంది దీన్ని ఉపయోగిస్తే జుట్టు రాలే సమస్య బాగా తగ్గిపోతుందన్నమాట ఇది కుదుళ్ళను బలంగా కూడా చేస్తుంది ఇక ఉల్లిపాయలను ఎందుకు మనం ఈ నూనెలో వేసుకుంటామంటే జుట్టు రాలడం అరికట్టడంలో ఉల్లిపాయ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది దాంతోపాటు కేశాలు చిట్లడానికి అడ్డుకుంటుంది అంటే మన చి జుట్టు చివరిలో బాగా చిట్లిపోతుంటాయి అలా చిట్లిపోయినప్పుడు జుట్టు అయితే పెరగదు ఈ ఉల్లిపాయలో ఉండే ఘాట్ అయిన సల్ఫర్ జుట్టు పెరగడానికి బాగా సహాయపడుతుంది అలాగే జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది ఇక ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల చుండ్రుని కూడా నిర్మూలిస్తుంది కాబట్టి మీ జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మీరు ఉల్లిపాయలను కొబ్బరి నూనెలో వేసుకునేసి ఆయిల్గా తయారు చేసి పెట్టుకోండి ఈ విధంగా మనం వేసుకున్న ఈ ఆకులన్నీ కూడా బాగా కలర్ మారిపోయాయి బాగా నల్లగా వచ్చేసాయి అనమాట ఇలా వచ్చి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉంచేసి దీన్ని మనం ఒక బాక్స్లోకి వేసేసుకోవాలండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఒక బాక్స్లో మూత ఉండే బాక్స్లో వేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మూత ఉన్న బాక్స్లోకి మనం ఈ ఆయిల్ అంతా తీసేసి ఇలా పోసేసుకోవాలి 
పోసుకుని తర్వాత బాగా కలుపుకోండి దీన్ని మూత పెట్టేసి ఒక రోజంతా అలాగే ఉంచేవాళ్ళు అప్పుడే మనకి ఈ ఆకుల్లో మనం వేసిన ఆకులు అన్నిట్లో ఉన్న ఆ రసం అంతా ఈ నూనెలోకి బాగా ఇంకుతుంది పక్క రోజు వరకు మూతేసి పక్కన పెట్టేసేవాళ్ళు వెంటనే ఈ ఆయిల్ని అయితే వాడకూడదు మనము చేసుకున్న ఈ ఆయిల్ని ఒక రోజంతా అలాగే ఉంచేసి పక్క రోజున మూత తీసుకునేసి మనం వేరే గిన్నెలోకి దీన్ని పోసుకోవాలి నేను ఏ గిన్నె అయితే మీకు ఆయిల్ చూపెట్టాను కదా అదే గిన్నెలో పోసుకుంటాను చూడండి మనకైతే ఇదంతా ఆయిల్ అన్నీ బాగా దాంట్లోకి ఊరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం వేరే గిన్నెలోకి మార్చుకుందాము ఈ విధంగా కనుక మనము ఈ ఆయిల్ని ఇంట్లో చేసుకొని మనం తలకి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి తలలో బాగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరిగి మనకి జుట్టు అనేది ఊడకుండా బాగా ఒత్తుగా నల్లగా పెరుగుతుంది కనీసం వారానికి మూడు సార్లు అయినా ఈ నూనెను పెట్టుకుని మూడు నెలలు గనక వాడినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనకి మంచి ఫలితం అనేది కలుగుతుంది ఒకరోజు రెండు రోజులు పెట్టేసేసి మనకి జుట్టు పెరగలేదంటే అలా పెరగదండి కొంచెం ఓపిక సహనం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏంటంటే ఇలాగ మనం చేసుకున్న నూనెని ఖచ్చితంగా వారానికి మూడు సార్లు బాగా మర్దన చేస్తూ పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మనం మూడు నెలలు కంటిన్యూస్గా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి జుట్టు అనేది బాగా పెరుగుతుంది అదేవిధంగా మనము కనీసం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మన జుట్టుని చివరిలలో కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం కట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జుట్టు అనేది బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ నూనె అనేది తయారైపోయింది ఈ నూనెని బాగా టైట్గా ఉండే ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో లేదా గాజు సీసాలో పెట్టేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్